வேளையில் எம் பங்கின் பாதுகாவலராம் புனித ஜூதா ததேயின் திருவிழா திருப்பலியினை ஒப்பு கொடுக்க வருகை தந்திருக்கும் எம் முன்னாள் பங்கு தந்தை சி வி அன்னதாஸ் அடிகளாரையும் பங்கு தந்தையையும் அருட் சௌதரிகளையும் அன்னை திரேசா அருட் சௌதரிகளையும் இங்கு கூடியுள்ள பக்தர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் கைவிடப்பட்டவர்களின் பாதுகாவலரின் துணை வேண்டி ஒன்று கூடி வந்துள்ள மக்கள் பலவிதமான பார சுமைகளோடு வந்துள்ளார்கள் அவர்கள் மீது மனமிறங்கி விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறவும் மன்றாடுவோம் மேலும் திருவிழா திருப்பலியை நிறைவேற்றும் முன்னாள் பங்கு தந்தைக்கு இறைவனின் ஆசிரியர்களையும் கொடுத்து காத்திடவும் தொடரும் பணியில் இணைந்துடுவோம் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே புனித யூதா ததையுவனுடைய திருநாளை கொண்டாட லிங்க நகர் மக்கள் ஏனையவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக ஒன்று கூடி இந்த புனிதர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே புதுமைகள் செய்வார் கைவிடப்பட்டோரின் பாதுகாவலராக இருக்கின்றவர் எங்களுடைய கிராமத்தின் பாதுகாவலராக இருக்கின்றார் என்ற ஆழமான நம்பிக்கையோடு இந்த திருப்பலியிலே நாங்கள் கலந்து கொள்வோம் புனிதர் எங்களுடைய தேவைகள் கனவுகள் கருத்துக்கள் ஆசைகள் அபிலாசைகள் அனைத்தையும் இறைவனுடைய பாதத்திலே ஒப்பு கொடுத்து எங்களுக்காக இந்த நாளிலே பரிந்து பேச வேண்டும் என்று தொடர்கின்ற திருப்பலியிலே உருக்கமாக மன்றாடுவோம் சௌர சௌரிகளே தூய மறைநிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு 
நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சௌர சௌரிகளே உங்களிடமும் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தே என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் பொழுதும் கனியான புனித மரியாவையும் வான தூதர் புனிதர் அனைவரையும் சௌர சௌதிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மந்தாடுகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக மன்றாடுவோமாக இறைவா புனித திருத்தூதர் வழியாக நாங்கள் உமை அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ள செய்தீரே திருத்தூதரான புனித யூதா என்னும் புனிதரின் பரிந்துரையால் உமில் நம்பிக்கை கொள்ளும் மக்கள் பெருகி திரு அவை என்றும் வளர்ச்சி பெற கனிவுடன் அருள்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
வரவரே தராசில் மிக நுண்ணிய எடை வேறுபாடு காட்டும் தூசி போலவும் நிலத்தின் மீது விழும் காலை பெணியின் ஒரு சிறு துளி போலவும் உலகம் முழுவதும் உம் கண்முன் உள்ளது நீர் எல்லாம் வல்லவராய் இருப்பதால் எல்லார் மீதும் இறங்குகின்றீர் மனிதர்கள் தங்களுடைய பாவங்களை விட்டு மனம் திரும்பும் பொருட்டே நீர் அவற்றை பார்த்தும் பாராமலும் இருக்கின்றீர் படைப்புக்கள் அனைத்தின் மீதும் நீர் அன்பு கூறுகின்றீர் நீர் படைத்த எதையும் வெறுப்பதில்லை ஏனெனில் நீர் எதையாவது வெறுத்திருந்தால் அதை படைத்திருக்கவே மாட்டீர் உமது திருவிழமின்றி எதுதான் நீடித்திருக்க முடியும் அல்லது உம்மால் உண்டாக்கப்படாதிருந்தால் எதுதான் காப்பாற்றப்படக்கூடும் ஆண்டவரே உயிர்கள் மீது அன்பு கூறுகின்றவரே நீர் எல்லாவற்றையும் வாழ விடுகின்றீர் ஏனெனில் அவை யாவும் உம்முடையன உம்முடைய அழியா ஆவி எல்லாவற்றிலும் உள்ளது ஆகையால் தவறு செய்பவர்களை சிறிது சிறிதாய் திருத்துகின்றீர் அவர்கள் எவற்றால் பாவம் செய்கின்றார்களோ அவற்றை நினைவுபடுத்தி அவர்களை எச்சரிக்கின்றீர் ஆண்டவரே அவர்கள் தீமையில் இருந்து விடுபடவும் உம்மேல் நம்பிக்கை கொள்ளவுமே இவ்வாறு செய்கின்றீர் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு நன்றி உங்கள் பதிலாக ஆண்டவரே எனதுள்ளம் போற்றி புகழ்கிறது என் மீட்பரை நினைந்து எனது மனம் மகிழ்கிறது
தூதர் பவுல் தெசலோனியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதர சகோதரிகளே நாங்கள் உங்களுக்காக என்றும் இறைவனிடம் வேண்டுகின்றோம் நம் கடவுள் தாம் விடுத்த அழைப்புக்கு உங்களை தகுதியுள்ளவராக்குவாராக உங்கள் நல்லெண்ணம் ஒவ்வொன்றையும் நம்பிக்கையால் தூண்டப்படும் ஒவ்வொரு செயலையும் தம் வல்லமையால் நிறைவுறச் செய்வாராக இவ்வாறு நம் கடவுள் கடவுளும் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவும் அளிக்கும் அருளுக்கேற்ப உங்களால் நம் ஆண்டவராகிய ஜேசு ஜேசுவின் பெயருக்கும் அவரால் உங்களுக்கும் மேன்மை உண்டாக சகோதர சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றியும் அவரோடு நாம் ஒன்று கூடுவதை பற்றியும் உங்களுக்கு நான் கூற விளைவது ஆண்டவருடைய நாள் வந்துவிட்டது என இறைவாக்காவோ அருளுரையாகவோ நாங்கள் எழுதிய திருமுகத்தின் செய்தியாகவோ யாராவது சொன்னால் நீங்கள் உடனே மலங்கலங்கி நிலகுலைய வேண்டாம் திகிலுறவும் வேண்டாம் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு நன்றி சொல்வதை கடைபிடிப்பார் என் தந்தையும் அவர் மீது அன்பு கொள்வார் நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிக்கொள்வோம் செய்திலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு ஜெரிகோவுக்கு சென்று அந்நகர் வழியே போய்க் கொண்டிருந்தார் அங்கு சக்கேயு என்னும் பெயருடைய செல்வர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் வரி தண்டுபோருக்கு தலைவர் இயேசு யாரென்று அவர் பார்க்க விரும்பினார் மக்கள் திரளாய் கூடியிருந்ததால் அவரை பார்க்க முடியவில்லை ஏனெனில் சக்கேயு குட்டையாயிருந்தார் அவர் முன்னே ஓடிப்போய் அவரை பார்ப்பதற்காக ஒரு காட்டு அத்தி மரத்தில் ஏறிக்கொண்டார் இயேசு அவ்வழியேதான் வர இருந்தார் இயேசு அந்த இடத்திற்கு வந்தவுடன் அண்ணாந்து பார்த்து அவரிடம் சக்கேயு விரைவாய் இறங்கி வாரும் என்று உமது வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும் என்றார் அவர் விரைவாய் இறங்கி வந்து மகிழ்ச்சியோடு இயேசுவை வரவேற்றார் இதை கண்ட மக்கள் யாவரும் பாவியிடம் தங்கப் போயிருக்கிறாரே இவர் என்று முணுமுணுத்தனர் சக்கேயு எழுந்து நின்று கொண்டு ஆண்டவரே என் உடைமைகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் எவர் மீதாவது பொய்க்குற்றம் சுமத்தி எதையாவது கவர்ந்திருந்தால் நான் அதை நான்கு மடங்காக திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் என்று இயேசுவிடம் கூறினான் இயேசு சக்கையுவை நோக்கி இன்று இந்த வீட்டிற்கு 
மீட்பு உண்டாயிற்று ஏனெனில் இவரும் ஆபிரகாமின் மகனே இழந்து போனதை தேடி மீட்கவே மானிட மகன் வந்திருக்கிறார் என்றார் இது வாழ்வு தரும் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அன்பு அனுபவங்களை அதிகம் பெற்றவனை நாங்கள் அன்பன் என்கின்றோம் அழகு அனுபவங்களை அதிகம் பெற்றவனை நாங்கள் அழகன் என்கின்றோம் அருள் அனுபவங்களை அதிகம் பெற்றவரை நாங்கள் புனிதர் என்கின்றோம் கிறிசியேசுவுக்குள் பிரியமானவர்களே இன்று புனித யூதா ததையினுடைய திருநாளை கொண்டாட நாங்கள் ஒன்றாக கூடியிருக்கின்றோம் நீச்சே இவரை பற்றி நீங்கள் சிலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கடவுள் இல்லை என்ற கொள்கைவாதி இவர் ஒரு முறை ஒரு கிராமத்திற்கு செல்கின்றார் கிராமத்திலே மேடை அமைத்து ஒலி வாங்கிக்கு முன்னால் நின்று முழங்குகின்றார் கடவுள் என்பவர் ஒருவர் இல்லை மன்னகம் விண்ணகம் என்று ஒன்று இல்லை மோட்சம் நரகம் என்று ஒன்று இல்லை என்று இந்த மன்னகத்தையும் விண்ணகத்தையும் பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை காரணம் கடவுள் இல்லை என்று அவர் பேசிக்கொண்டே போகின்றார் ஒரு இடத்திலே மக்களை சிரிக்க வைப்பதற்காக ஒரு ஜோக்கை சொல்ல விரும்புகின்றார் அந்த மக்கள் கூட்டத்தை அவர் அண்ணாந்து பார்த்து இந்த கூட்டத்திலே இருந்து யாருக்காவது மோட்சம் வேண்டுமென்றால் அல்லது விண்ணகம் வேண்டுமென்றால் என்னிடம் ஒரு ரூபாய் தந்து விடுங்கள் அந்த ஒரு ரூபாயை வாங்கிவிட்டு என்னிடத்தை மூச்சத்திலே எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடத்தை உங்களுக்கு தந்து விடுகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாய்விட்டு சிரிக்கின்றார் ஆனால் கூட்டமோ அங்கே மௌனமாக இருக்கின்றது கூட்டத்தின் மத்தியில் இருந்து ஒரு இளைஞன் ஒரு திடகாத்திரமான இளைஞன் ராஜநடை நடந்து மேடைக்கு வருகின்றான் மேடைக்கு வந்து அவருடைய ஒலி வாங்கியை பறித்து சொல்லுகின்றான் ஒருவர் ஒரு பொருளை விற்க வேண்டுமென்றால் அந்த பொருள் அவருக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் உமக்கு மன்னகம் விண்ணகம் மோட்சம் நரகம் இதை பற்றி நம்பிக்கை இல்லை அப்படி இருக்க உமக்கு சொந்தம் இல்லாத இந்த மோட்சத்தை அல்லது விண்ணகத்தை நீர் எப்படி ஒரு ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் என்று ஓங்கிய குரலிலே கேட்ட அங்கே இருந்த கூட்டத்தினர் அனைவரும் கைதட்டி ஆர்ப்பரித்து கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார் மன்னகம் விண்ணகம் இருக்கின்றது மோட்சம் நரகம் இருக்கின்றது புனிதர்கள் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகின்றார்கள் என்று ஆர்ப்பரித்து சொல்லி அவரை அந்த இடத்திலிருந்து அனுப்பி விடுகின்றார்கள் வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவாக புனிதர்கள் விண்ணகத்திலே வீற்றிருக்கின்றார்கள் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகின்றார்கள் அந்த வரிசையிலே இன்று நாங்கள் புனித யூதா ததையினுடைய திருநாளை கொண்டாட ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் யார் இந்த புனித யூதா ததையு என்று நாங்கள் வேத புத்தகத்தை புரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது இவரை பற்றி அதிகமாக வேத புத்தகத்திலே சொல்லப்படவில்லை இவர் அறியப்படாத ஒரு சீடர் அன்னோன் அப்போசல் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் யோவான செய்தி பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வாக்கியத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது யூதா ஆண்டவர் இயேசுவை தவிர இவரை பற்றி அதிகமாக விவிலியத்திலே சொல்லப்படவில்லை திருத்தூதர் பட்டியலிலே இவருடைய பெயரை நாங்கள் காண முடியும் மத்தையு பத்தாம் அதிகாரம் இரண்டு தொடக்கம் நாலு முடிய உள்ள திருவாக்கியத்திலும் மார்க்கு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு தொடக்கம் பத்தொன்பது முடிய உள்ள வாக்கியங்களிலும் லூக்கான செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று தொடக்கம் பதினாறு முடிய உள்ள வாக்கியங்களிலும் திருத்தூதர் பணிகள் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாக்கியத்திலும் புனித யூதா என்ற அந்த பெயர் பட்டியலிலே அவருடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் லூகா அழகாக சொல்லுகின்றார் யூதா இவர் யாக்கோபின் மகன் என குறிப்பிட்டு யூதாவை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் 
விவிலியத்திலே திருவழிபாட்டுக்கு முதல் நூலாகிய புனித யூதா எழுதிய திருமுகத்தை நாங்கள் படிக்கின்றோம் இந்த புத்தகம் யூதாவால் எழுதப்பட்டதா இது கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது இறையியல் வல்லுநர்கள் இது யூதாவால் எழுதப்படவில்லை என்று பல முரண்பாடான கருத்துக்கள் இதை பற்றி இருந்தாலும் ஏழாம் நூற்றாண்டிலே புனித யூதா ததைவுக்கு பெருவிழா எடுக்கப்பட்டு உலகமெங்கும் பறந்து வாழுகின்ற மக்கள் இந்த புனித யூதா ததைவை அவர்கள் அறிய வேண்டும் அவருடைய பரந்துரையை பெற வேண்டும் என்று திருச்சபை இந்த விழாவை கொண்டாட தொடங்கியது ஒரு முறை புனித பிரிஜெட் ஆண்டவனை பார்த்து அவர் மன்றாடி கொண்டிருக்கின்றார் இறைவேண்டல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்பொழுது இந்த புனித பிரிஜெட்டுக்கு ஆண்டவர் காட்சியிலே தோன்றுகின்றார் நீ அடிக்கடி என்னை பார்த்து வேண்டுகின்றாய் நல்லது ஆனால் நீ புனித யூதா ததையு மூலமாக என்னை வேண்டினால் உன்னுடைய வேண்டுதல்கள் எல்லாம் உனக்கு இரட்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று சொன்னதாக எங்களுக்கு பாரம்பரியத்திலே வரலாற்றிலே ஒரு நிகழ்வு நடக்கின்றது ஆக அன்று முதல் இந்த புனித பிரிஜெட் எங்கு சென்றாலும் புனித யூதா ததையு யார் இவர் சக்தி மிக்கவர் வல்லமை மிக்கவர் இயேசுவுக்கு அண்மையில் வாழ்ந்தவர் இயேசுடைய சகோதரர் ஆக இவர் வழியாக எங்களுடைய குடும்பங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே புதுமைகள் நடக்கும் என்று அவர் எல்லா இடமும் சென்று போதித்ததாக திருச்சபையின் வரலாறு எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது அவை புனித யூதாத தெய்வனுடைய காலத்திலே அவருடைய கழுத்திலே தொங்குகின்ற அந்த இயேசுவினுடைய உருவப்படத்திற்கு பின்னாலும் ஒரு கதை இருக்கின்றது இந்த இயேசுவுடைய படம் அவருடைய சில சுருபங்களிலே படங்களிலே அவர் கழுத்திலே வைத்திருக்கின்றார் எடேசா நாட்டு அரசனுக்கு தொழுநோய் வந்து விடுகின்றது ஆகவே இந்த தொழுநோயிலிருந்து இவர் பூரண குணமடைய இயேசுவை அணுக முற்படுகின்றார் ஆனால் இயேசுவை அணுக முடியவில்லை எனவே அவர் தன்னுடைய மந்திரி சபையில் இருந்த ஒரு மந்திரியை அங்கே அனுப்புகின்றார் எடேசா நாட்டு மன்னனை அங்கே அனுப்பிய பொழுது இயேசுடைய அந்த முகத்தையாவது நீ வரைந்து வர வேண்டும் என்று ஓவியனான அந்த மந்திரி அங்கே செல்கின்றான் ஆனால் இயேசுவுக்கு முன்னால் நின்று அந்த ஓவியத்தை அவனால் வரைய முடியவில்லை ஒளி வீசும் தெய்வீக அந்த முகத்தை அவனால் வரைய முடியவில்லை ஆனால் இயேசுவுக்கு அந்த செய்தி சொல்லப்படுகின்றது இந்த தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசனை குணமாக்க வேண்டும் அவன் நம்பிக்கையிலே உம்முடைய முகத்தோற்றத்தை கேட்கின்றான் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் எவ்வாறு வெரோனிகாவுக்கு தன்னுடைய முகத்தை பதித்து கொடுத்தாரோ அதே போல அவருடைய முகத்தை பதித்து அந்த மந்திரியிடம் சொல்லி உன்னுடைய அரசனிடம் கொண்டு போய் சொல் இன்னும் சில நாட்களுக்கு பின்னால் நான் யூதா என்ற என்னுடைய அப்போசலில் ஒருவரை அங்கே அனுப்புவேன் அவர் வருவார் அவர் குணம் பெறுவார் என்று சொல்லுகின்றார் அதே போல அந்த உருவத்தை அவன் அரசனிடம் கொடுத்து விடுகின்றான் சில நாட்களுக்கு பிறகு யூதா அங்கே சென்றதாகவும் அந்த எடேசா நாட்டு அரசன் அந்த இயேசுவின் உருவம் பதித்த அந்த படத்தை அந்த யூதாவுக்கு கொடுத்ததாகவும் அதனை அவர் சிறிய வடிவிலே தன்னுடைய கழுத்திலே அணிந்திருப்பதாகவும் இதற்கான விளக்கம் எங்களுக்கு தரப்படுகின்றது மனிதனை திருப்தி படுத்துவிட இறைவனை திருப்தி படுத்துவது மேலானது மண்ணோடு மண் சேராமல் இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இறைவனோடு சேராமல் இருக்க முடியாது ஆக இந்த புனித யூதா ததையு இறைவனை திருப்தி படுத்துபவராக அவர் பன்னிரண்டு சீடர்களில் ஒருவராக இருந்து ஆண்டவனை மகிமைப்படுத்தினார் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது சில படங்களிலே சில சுருபங்களிலே இவர் கையிலே முட்கள் கொண்ட ஆங்கிலத்திலே கிளப் என்று அழைப்பார்கள் ஒரு ஆயுதத்தை வைத்திருக்கின்றார் இதனுடைய பின்னணி என்ன இந்த சீடர் எல்லா இடமும் சென்று வேதத்தை போதித்த போது இறுதியிலே இப்பேற்பட்ட கூர்மையான ஆயுதத்தால் அடிக்கப்பட்டு ஈட்டியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் இதுதான் அவர் கையிலே வைத்திருக்கின்ற அந்த கிளப் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆயுதமாக இருக்கின்றது என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆக இந்த புனித யூதா ததவியை பற்றி நாங்கள் பல இடங்களிலே பல வித்தியாசமான படங்களையும் சுருபங்களையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு இடத்திலே அவர் ஏட்டுச் சுருளையும் ஆங்கிலத்திலே ஓர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற 
ஒரு படகின் துடுப்பையும் கையிலே வைத்திருக்கின்றார் அவர் படகிலே பயணம் செய்து ஆண்டவுடைய வார்த்தையை எடுத்து சொன்னார் உலகின் கடையல்லை வரை சென்று ஆண்டவுடைய வார்த்தையை போதித்தார் என்பதனை இது எங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது ஆக ததையு என்று இவருக்கு கிடைக்க பெற்ற செல்ல பெயர் கருணை என்ற அர்த்தத்தை இவருக்கு கொடுத்தது கருணை மிக்க புனித யூதா ததையு சமாரியா இதுமையா சீரியா முசபத்தேமியா லிபியா போன்ற இடங்களுக்கு பயணம் செய்து வேதம் போதித்தார் என்று எங்களுக்கு திருச்சபையின் வரலாறு சொல்லுகின்றது ஒரு முறை அன்னை திரேசாவிடம் அந்த அன்னை திரேசாவின் ஒரு இளம் சகோதரி கேட்கின்றார் நீங்கள் செல்லுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் அநாத இல்லங்களையும் கைவிடப்பட்டோரையும் பாதுகாத்து உங்களுடைய கருணை மலையை பொழிந்து வருகின்றீர்கள் உங்களுக்கு சந்திர மண்டலத்துக்கு போக அழைப்பு வந்தால் நீங்கள் அங்கு போவீர்களா என்று அந்த ஆக இந்த இளம் சகோதரி அன்னை திரேசாவை பார்த்து கேட்ட கேள்வி என்ன சந்திர மண்டலத்திற்கு உங்களுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டால் அங்கே சென்று அவர்களுக்கு வேலை செய்வீர்களா என்று கேட்டபொழுது அன்னை திரேசா அழகாக சொல்லுகின்றார் சந்திர மண்டலத்திலே ஏழைகள் எளியவர்கள் கைவிடப்பட்டவர்கள் இருந்தால் நான் சந்திர மண்டலத்திற்கு சென்று என்னுடைய அன்பு பணியை செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் என்று கூறினாராம் கிறிஸ் இயேசுக்குள் பிரியமானவர்களே புனித யூதா ததையு கைவிடப்பட்டவர்களின் பாதுகாவலராக இருக்கின்றார் அவருடைய பரிந்துரைக்காக இன்றைய நாளிலே நாங்கள் ஆண்டவனை பார்த்து மன்றாட இருக்கின்றோம் எங்களுடைய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் கடன் தொல்லைகள் கண்ணீர் கதைகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் யூதா ததையுன் பாதத்திலே வைத்து செபிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார் அந்த புனிதருடைய பரிந்துரையை அவர் செவி சாய்ப்பார் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது இன்று பிரிந்த சகோதரர்கள் புனிதர் வணக்கம் தேவையில்லை அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போய்விட்டார்கள் என்று எங்களுக்கு சொன்னாலும் வேதம் எங்களுக்கு போதிக்கின்றது என்னில் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வர் என்று வேத வசனத்தை நாங்கள் படிக்கின்றோம் இவர்கள் இறந்தாலும் இறைவனோடு வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவாக விண்ணகத்திலே வீட்டிலிருந்து நாங்கள் செபிக்கின்ற பொழுது நம்பிக்கையோடு செபிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்காக இவர்கள் பறிந்து பேசுகின்றார்கள் புனிதர்கள் விண்ணகத்திலே வாழ்கின்றார்கள் என்பது திரு அவையினுடைய போதனையாக இருக்கின்றது அவருடைய பரிந்துரைகள் இறைவனுடைய செவிகளுக்கு சென்றடைகின்றன தொடக்க நூல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வாக்கியத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது ஆப்ரஹாமின் பரிந்துரையால் லோத்தின் குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுவதை பார்க்கின்றோம் விடுதலை பயணம் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வாக்கியத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது மோசையின் பரிந்துரையால் இஸ்ரேல் மக்கள் அமலேசி திறரை வென்றனர் என்று வேதம் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் யோபு நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் திருவாக்கியத்தை படிக்கின்ற பொழுது யோபு உங்களுக்காக மன்றாடும் போது நானும் அந்த விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வாக்கியத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் நீதிமான்கள் மேல் தன் பார்வையை செலுத்துவார் அவருடைய செவிகள் அவரது குரலை கேட்கின்றன என்று வேதம் சொல்லுகின்றது மனிதனுடைய வாக்கு பொய்க்கலாம் ஆனால் இறைவனுடைய வாக்கு பொய்க்காது இது இறை வார்த்தை ஆக இந்த புனிதர்கள் வாழ்கின்றார்கள் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகின்றார்கள் அவர்கள் செத்து போனவர்கள் அல்ல இனிமை மிகு பாடல் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று தொடக்கம் பதினேழு முடிய உள்ள வாக்கியங்களை படிக்கின்ற பொழுது ஆண்டவருடைய கண்கள் நீதிமான்களை நோக்குகின்றன அவருடைய செவிகள் அவரது குரலை கேட்கின்றன என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது சாலமொனி ஞானம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று தொடக்கம் மூன்று முடிய உள்ள வாக்கியத்தை நாங்கள் படிக்கின்ற பொழுது நீதிமான்களின் ஆன்மாக்கள் கடவுளின் கையில் உள்ளன அறிவியல்களின் கண்களுக்கே அவர்கள் செத்து போனவர்கள் யாருக்கு செத்து போனவர்கள் அறிவியல்களின் கண்களுக்கே செத்து போனவர்கள் நம்பிக்கையாளர்களாகிய எங்களுக்கு இந்த புனிதர்கள் வாழ்கின்றார்கள் எங்களுக்காக பருந்து பேசுகின்றார்கள் புனித யூதா ததையு எங்களுக்காக இன்றைய நாளிலே பருந்து பேசுவார் நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் அவருடைய பாதத்திலே கண்ணீரோடு ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் அவருடைய குரலுக்கு செவி சாய்ப்பார் என்பது எங்களுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது 
இரண்டு துறவிகள் தவம் செய்வதற்காக காட்டுக்கு போகின்றார்கள் அவர்கள் போகின்ற வழியிலே திடீரென்று ஒரு கொடிய சிங்கம் வந்து விடுகின்றது கொடிய சிங்கம் வந்ததும் ஒரு முனிவர் என்ன செய்கின்றார் மரத்திலே ஏறி விடுகின்றார் மற்றவர் அப்படியே கீழே விழுந்து இறந்தவர் போல் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கின்றார் சிங்கம் வந்து கீழே கிடந்தவரை அப்படி இப்படி பார்க்கின்றது அவர்களை பேச்சு மூச்சு வராததால் அங்கே மரத்திலே இருப்பவரையும் பார்க்கின்றது அப்படியே பார்த்து விட்டு அது நடந்து போய்விடுகின்றது சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு மரத்திலே இருக்கிறவர் இறங்கி வர இவரும் எழுந்திருந்து சொல்லுகின்றார்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை நாங்கள் செய்து விட்டோம் அப்பொழுது மரத்தில் இருப்பவர் கீழே இறந்தவர் போல் இருந்தவரிடம் கேட்கின்றார் அது எப்படி உனக்கு அந்த துணிவு வந்தது அந்த கொடிய சிங்கம் உனக்கு அண்மையில் வந்த பொழுது கூட நீ பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் கண்களை மூடி அப்படியே இருந்தாய் என்று கேட்ட பொழுது அந்த முனிவர் சொல்லுகின்றார் அந்த சிங்கத்தை கண்டவுடன் எனக்கு நம்பிக்கை செறிவு அதிகரித்து விட்டது அந்த ஆண்டவனை கூவி அழைத்தேன் ஆண்டவரே நீ ரெண்ணோடு இருந்துவிடும் எனக்கு தம்பை தாரும் நம்பிக்கை தம்பை தாரும் என்று நான் கேட்டேன் என்னால் அந்த சிங்கத்தை வெல்ல முடிந்தது என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் நடந்து கொண்டு போகின்றார்கள் அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு காட்டு வண்டு அந்த கீழே விழுந்த முனிவருடைய காதிலே ரீங்காரம் செய்ய தொடங்குகின்றது அந்த முனிவர் அந்த காட்டு வண்டை உடைய தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் அங்குமிங்கும் ஓடி திரிகின்றார் அப்பொழுது மரத்தில் இருந்த முனிவர் அவரிடம் கேட்கின்றார் சிங்கம் வந்த பொழுதே நீங்கள் அலட்டி கொள்ளாமல் திடகாத்திரமாக இருந்தீர்களே இந்த சின்ன வண்டு போந்த போது ஏன் இப்படி அலைந்து திரிகின்றீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது முனிவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அந்த வேளையிலே சிங்கம் வந்த போது என்னிடம் நம்பிக்கை இருந்தது கடவுளோடு நான் ஒன்றி திருந்தேன் ஆனால் இந்த சின்ன வண்டு வந்த போது கடவுளை மறந்து விட்டு ஆகவே நான் அலைந்து திரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்து புனித யூதா ததையுடம் எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை நாங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த விண்ணப்பம் இறைவனை சென்ற அடையும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது கல்லிலே சிற்பம் உண்டு அது சிப்பிக்குத்தான் தெரியும் சொல்லிலே கவிதை உண்டு அது கவிஞனுக்குத்தான் தெரியும் விண்ணகத்திலே புனிதர்கள் உண்டு அது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு மாத்திரமே விளங்கும் ஆக அந்த நம்பிக்கை சிறைவை நாங்கள் அதிகரித்து இன்றைய நாளிலே நாங்கள் விசேஷ முறையிலே புனித யூதா ததையின் பாதத்திலே எங்களுடைய கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடுகின்ற பொழுது ஆண்டவர் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்து இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே இரட்சகர் இயேசுவே எங்கள் தெய்வம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது வாழ்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் எங்களுக்கு நிறைவான ஆசிர்வாதங்களை தருவார் ஆதியும் நீயே அந்தமும் நீயே அகரமும் நீயே நகரமும் நீயே சொத்தும் நீயே சுகமும் நீயே முதலும் நீயே முடிவும் நீயே கேள்வியும் நீயே பதில்களும் நீயே எல்லாம் நீயே இயேசுவே நீயே என்று நாங்கள் இயேசுவிலே ஆழமான நம்பிக்கை வைத்து புனிதர்களின் வழியாக இறை ஆசிர் பெறுவோம் இறை அருள் பெற தொடர்கின்ற திருப்பலையிலே உருக்கமாக மன்றாடுவோம் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நின்று எங்களுடைய நம்பிக்கை அறிக்கையை அறிக்கையிடுவோம் ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன் காண்பவை காணாதவை யாவும் படைத்த எல்லாம் அல்ல தந்தை அவரே கடவுளின் ஒரே மகனாய் உதித்த ஒரே ஆண்டவர் இசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன் இவர் காலங்களுக்கெல்லாம் முன்பே தந்தையிடம் இருந்து பிறந்தார் கடவுளின்றி கடவுளாக ஒளியின்றி ஒளியாக உண்மை கடவுளின்றி உண்மை கடவுளாக உதித்தவர் இவர் உதித்தவர் உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்ல தந்தையோடு ஒரே பொருளானவர் இவர் வழியாகவே யாவும் படைக்கப்பட்டனர் மனிதர் நமக்காகவும் நம் மீட்புக்காகவும் விண்ணகம் இருந்து இறங்கினார் தூய ஆவியால் கனிமறையாவிடம் உடல் எடுத்து மனிதரானார் மேலும் நமக்காக போதிய பிராத்தின் அதிகாரத்தில் சிறுபெண்ணில் அறியப்பட்டு பாடுபட்டு 
இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மறைநூல்களின் படியை மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் விண்ணகத்துக்கு எழுந்தரலி எல்லாம் தந்தையின் வள பக்கம் இருக்கின்றார் வாழ்வோரையும் தீர்ப்பிட மாட்சியுடன் மீண்டும் வர இருக்கின்றார் அவரது ஆட்சிக்கு முடிவிடாது தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் ஆண்டவரும் உயிரளிப்பவருமான தூய ஆவியாரை நம்புகின்றே இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக ஆராதனையும் மாட்சியும் பெறுகின்றார் இறைவாக்கினர்கள் வாயிலாக பேசியவர் இவரே ஒரே புனித கத்தோலிக்க திருத்தூதர் வழிவரும் திருவாவையை நம்புகின்றேன் பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரே திருமுழுக்கை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இறந்தோரின் உயிர்ப்பையும் வரவிருக்கும் மருளக வாழ்வையும் எதிர்பார்த்திருக்கின்றேன் நமது வேண்டுதல்களையும் விண்ணப்பங்களையும் நம்பிக்கையோடு ஆண்டுவிடம் ஒப்பு கொடுத்தும் என்றாடுவோம் உங்கள் பதிலாக பிறப்பிடமாகிய இறைவா உலகெல்லாம் சென்று நற்செய்தியை அறிவியுங்கள் என்ற வார்த்தைகளை வாழ்வாக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எம் திரு அவையின் ஞானமைப்பர்கள் அனைவரும் உமது வாழ்வு தரும் வார்த்தைகளால் ஊட்டம் பெற்று இறை மக்களாகிய எம்மை உமது விசுவாச பயணத்தில் பயணிக்கக்கூடிய வகையில் வழிநடத்த தேவையான ஞானத்தையும் ஆற்றலையும் அளித்து காத்திடவும் மேலும் இன்றைய திருவிழா திருப்பலியை நிறைவேற்றும் அருட்பணி அன்னதாஸ் அவர்களையும் எம் பங்கு தந்தையையும் அனைத்து குருக்களையும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து அரணாகவும் கேடயமாகவும் இருந்து காத்திட வேண்டுமென்று உறைவிடமாகிய இறைவா அன்று சாலமோன் அரசன் ஞானத்தை விரும்பி கேட்டு ஞானத்தோடு மக்களை சிறந்த முறையில் வழிநடத்தியது போல் எம் நாட்டு தலைவர் அவர் குழுவினர் அனைவரும் சுயநலம் மறந்து பிறர் நலம் நாடி மனித மாண்பு சிதைக்கப்படுவதை தவித்து மனித நேயத்தை பேணி காப்பவர்களாகவும் மக்களை பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து மீட்டு அனைவரும் இன மத பேதமின்றி மன நிறைவோடும் அச்சமின்றியும் வாழக்கூடிய வகையில் தமது ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தேவையான ஞானத்தையும் மனமாற்றத்தையும் அளித்திட வேண்டுமென்று சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள் என்று மொழிந்தவரே பலவிதமான மன சுமைகளோடு போராடி கொண்டிருக்கும் நாம் எமது சுமைகளோடு தேவையில் உள்ளோரை இனம் கண்டு அஞ்சாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று கூறி எம்மிடம் இருப்பதில் சிறந்தவற்றை பகிர்ந்து வாழ்வதன் மூலம் சாட்சிய வாழ்விற்கு சான்று பகர வரமருள வேண்டுமென்று வார் 
வார்த்தைகள் உங்களுள்ளும் நிலை திருந்தால் கேட்பதெல்லாம் நடக்கும் என்று திருவாய் மொழிந்தவரே எம் இளையோரை உம் பாதம் அர்ப்பணிக்கின்றோம் தாம் தான் நாளைய தலைவர்கள் என்பதை உணர்ந்து மார்த்தாவை போல் உலக காரியங்களில் பரபரப்பாக இருந்து விடாமல் மரியாவை போல் நல்ல பங்கை தேர்ந்தெடுத்து தமக்கும் தம் குடும்பத்துக்கும் எதிர்வரும் சமுதாயத்திற்கும் கிறிஸ்தவ விழுமியங்களை எடுத்தியம்ப கூடியவர்களாக வளரவும் வாழவும் வரமருள வேண்டுமென்று கருத்துக்களுக்காக மௌனமாக மன்றாடுவோம் விஷயமாக இந்த நாட்களிலே பொருளாதார பிரச்சனைகளால் கலங்கி போயிருக்கின்ற மக்களை நினைவு கூறுவோம் அத்தோடு வேலை வாய்ப்பின்றி இருக்கின்ற கணவர்மார் தந்தைமார் இவர்களை நினைத்து பார்ப்போம் அத்தோடு ஒழுங்கான கல்வி பெற்றும் யூனிவர்சிட்டி வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு தவறி இருக்கின்ற பிள்ளைகள் அப்படியானவர்களை நினைவு கூறுவோம் மேலும் குடும்ப பிரச்சனைகளால் சிக்கி தவிக்கின்ற மக்களை நாங்கள் நினைவு கூறுவோம் பயணங்களின் பொழுது என்னென்ன நேருமோ என்று அச்சப்பட்டிருக்கின்ற மக்கள் இன்னும் பல்வேறு தொல்லைகளால் வருந்தி வாடுகின்ற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நினைத்து இறைவரிடம் கொண்டாடுவோம் என்றும் வாழும் தந்தையே இறைவா உம்முடைய அன்பு பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உம்மீது நம்பிக்கை வைத்து சமர்ப்பித்த எங்கள் வேண்டியர்களையும் விண்ணப்பங்களையும் கனிவாக ஏற்றரிடம் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிரேத்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
ஏக்கம் அப்பமாக மாறும் இறைவன் வாழ்த்த பெறுவாராக அன்றுவரை அனைத்துள்ள நிறைவா உமை போற்றுக்கொன்றோம் ஏனெனில் உமது வள்ளல் தன்மையிலிருந்து நாங்கள் இந்த இரசத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் திராட்சை செடியும் மனித உழைப்பின் பயனுமான இந்த இரசத்தை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இது எங்கள் ஆன்ம பானமாக மாறும் சௌர சௌரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பாலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பணியை ஏற்றுக் ஆண்டவரே திருத்தூதரான யூதா எனும் புனிதரின் முடிவில்லா மாட்சிக்கு வணக்கம் செலுத்தி உமை வேண்டுகின்றோம் எங்கள் வேண்டல்களை ஏற்று இத்தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாங்கள் தகுதி பெற செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம்மறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே உம் அன்பார்ந்த மகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும் உமது வார்த்தையான அவர் வழியாகவே அனைத்தையும் படைத்தீர் அவரே மீட்பராவும் ஈடேற்றுபவராவும் எங்களுக்கு அனுப்பினீர் அவர் தூய ஆவியால் உடல் எடுத்து கன்னிமரியாவிடமிருந்து பிறந்தார் அவர் முது திருவுளத்தை நிறைவேற்றி புனித மக்களை மக்கு பெற்றுத்தர கைகளை விரித்து பாடுபட்டார் இவ்வாறு அவர் சாவை வென்று உயிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே வானதூதரோடும் புனித நனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்துரைத்து ஒரே குரலாய் பாடுவதாவது
ஆண்டவரே நேர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கு மூற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக இவை எங்களுக்கு மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வனமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வுதரும் அப்பத்தையும் மேற்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் என்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தாழ்ந்தவள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டுபரி உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திரு தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் நோயல் இம்மானுவல் எல்லா திருநிலையின் ராகி அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளிநூலேற்றரலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப் புனித திரு தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு வந்தவராயிருந்த புனிதராக அனைவருடன் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்ற வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் 
எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே இறைவன் நமது வானக தந்தை நாங்கள் அவருடைய அன்பு பிள்ளைகள் என்ற உருக்கமான உறவோடு ஆண்டவரை அப்பா தந்தாய் என்று இயேசு கற்பித்த தந்த செபத்தை பாடலாக பாடுவோம் எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாபத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கோமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம்மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையே கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பயந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் செம்மறியின் விருந்து கலைக்க பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோம் ஆண்டவரே என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதி அற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும்
ஆண்டவரே திருவிருந்தில் பங்கு கொண்ட நாங்கள் தூய ஆவியாரோடு ஒன்றித்து உமை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம் சீமோன் யூதா என்னும் திருத்தூதர்களின் வணக்கத்துக்குரிய பாடுகள் எங்களை உமது அன்பில் நிலைத்திருக்க செய்வனவாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வலுகிறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறியது கிறிஸ்தனாருடைய திருவாக்குறுதிகளுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாக தக்கதாக மன்றாடுவோமாக வலமை மிக்க இறைவா உமது திருத்தூதரான புனித யூதா ததையு மூலம் உமது திருநாமத்தை நாங்கள் கண்டறிய கிருபை கூர்ந்தீரை அவருடைய நித்திய மகிமையை புண்ணிய பலனுடன் கொண்டாடவும் கொண்டாடுவதனால் புண்ணிய பலன்கள் அடையவும் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தரலும் இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமுகத்தை பார்த்து எங்களுக்கு தந்தருள உண்மை மன்றாடுகின்றோம் தலை குனிந்து புனிதருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவோம் ஒலிமேடியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்